আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির মথানের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাবরিনা ফিরোজ শুরুতেই ঘূর্ণিঝড় বুলবুল প্রসঙ্গ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল গভীর স্থল নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে রাজধানীর আগরগাঁওয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ও পরিচালক শনিবার রাতে দেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে বুলবুল এই মুহূর্তে এর অবস্থান বাগেরহাট পটুয়াখালী এবং বরিশালে সতর্কতার সংকেত নিয়ে সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন এটি দুর্বল হলেও এর প্রভাবে এখনও বৃষ্টিপাত হচ্ছে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের দশ নম্বর মহা বিপদ সংকেত চট্টগ্রামে নয় নম্বর মহাবিপদ সংকেত এবং কক্সবাজারের সমুদ্র বন্দরের চার নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখে যেতে বলা হয়েছে একই সঙ্গে নদী বন্দরগুলোতে দুই নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হচ্ছে এদিকে নিম্নচাপের প্রভাবে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও দুই দিন নিম্ন থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে আনার কারণে এখন বিমান চলাচল করতে পারবে তবে নদীগুলোতে এখনো লঞ্চ চলাচল করতে পারবে না দুই নম্বর স্থানীয় महापद संकेत नहीं अंचल संकेत आज हलो तीन नम्बर स्थानीय सतर्कता संकेत नदी बंदर गई नम्बर संकेत समुद्रे माँ धरार नौका तरफ चौबीस घंटा घूर्णिझड़ बुलबुल उत्तर पूर्व दिखे अग्रसर हो दुरबल हुए पश्चिम बंग खुलना उपकूल अतिक्रम कर मध्यांचल दिखे अग्रसर हो प्रतिनिधि तथ्यचित्रे विस्तारित नुसा जहां सिंह ঘূর্ণিঝড় বুলবুল রবিবার ভোর পাঁচটার দিকে পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করেছে ঝড়টি ক্রমশ দুর্বল হয়ে উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে সাতক্ষীরায় রাত তিনটা থেকে প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস শুরু হয়েছে উপকূলীয় শ্যামনগর এলাকায় কয়েক হাজার গাছগাছালি উপর পড়েছে খুলনার কয়রা উপজেলায় মূল ঝড়ের আঘাত ভোররাত সাড়ে চারটা থেকে শুরু হয়ে এখনো জলমান রয়েছে এতে জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ফুট বেড়ে গেছে বাগেরহাটে ভারী বর্ষণের সঙ্গে দমকা হাওয়া বয়ে চলেছে অতি বর্ষণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলেও এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি ভোলায় ঝড়ো বাতাসে বৃষ্টি ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে আহত হয়েছেন অন্তত দশ জন এদের চরফ্যাশন ও লালমোহন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়াও মোংলা বরিশাল বরগুনা পাথরঘাটার সহ উপকূলীয় এলাকাগুলোতে দমকা বাতাস ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তবে বুলবুলের গতিবেগ কমে আসায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কম হবে বলে আশা করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সবশেষ খবর জানাতে ভোলায় এবং চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা আমি শুরুতেই চলে যাব ভোলায় যেখানে রয়েছেন সহকর্মী অমিতাভ অপু অপু ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভোলায় কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় শারমিনা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে ঘূর্ণিঝড় যে বুলবুল এটার যে আঘাতটা কিন্তু আমরা এখন উপলব্ধি করছি কারণ ভোর থেকে যে বাতাসের ঝাপটা এবং ঝড় বৃষ্টিতে প্রচন্ড ভাবে ঝড় চলছে ভোলা এলাকা ভোলা উপকূলীয় এলাকাতে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমরা গত রাতে কিন্তু ঝড়ের ঝাপটাতে লালমোহন চট্টগ্রাম এলাকাতে বিশ পঁচিশটি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে এবং আহত হয়েছে বারো জন এর মধ্যে ভোলা হাসপাতালে এবং চট্টগ্রাম হাসপাতালে তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে একজন অবস্থা আশঙ্কাজনক তাকে পরিষেবা রেফার করা হয়েছে আমাকে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আল সিদ্দিক জানিয়েছেন যে যে সকল ঘরগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ইউনো ইউনোরা ও সেইসব এলাকা গিয়েছেন এবং সেইসব ঘরগুলো বিধ্বস্ত ঘরগুলো তারা পরিদর্শন করে তাদেরকে টিন নগর টাকা এবং খাদ্য তাদেরকে দিচ্ছেন 
একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে যে চরাগুলোতে বিভিন্ন সাইক্লোন শেল্টারগুলোতে যে মানুষরা আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে রাতে কিছু ভোররাতে কিছু চলে গেল অনেকেই চরাঞ্চলে মানুষরা এখনো আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে এবং তাদেরকে খিচুড়ি খাবার বিতরণ করা হচ্ছে এবং আরেকটি কথা বলে রাখছি যে এখন যে বাতাস বেড়ে গেছে এবং বৃষ্টি হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের জোয়ারের পানির যে ডেঞ্জার পয়েন্ট রয়েছে যে তিন দশমিক তিন দশমিক চার এক মিটার সেই মিটার ডেঞ্জার পয়েন্ট কিন্তু এখন প্রায় ছুই ছুই করে ওভার হচ্ছে বলে আমাকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বাবু ডাক্তার জানিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পানি যদি এই ডেঞ্জার পয়েন্ট অতিক্রম করে যায় তাহলে কিন্তু ভোলার চরাঞ্চলগুলো প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশি রয়েছে ভোলাতে কিন্তু এখন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আরো বেশি হয় গতকাল কিন্তু এতটা এরকম জ্বর বৃষ্টি মানুষ দেখেনি আজকে ভোর থেকে যেভাবে বৃষ্টি এবং জ্বর চলছে তাতে কিন্তু কাঁচা ঘর বাড়ি অনেক বিধ্বস্ত হবে এরকম আশঙ্কা করা হচ্ছে তো এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বোলাতে আমরা এখন অবস্থান করছি আমরা মনে করছি যে এই জেলা প্রশাসন থেকে জানিয়েছে যে এই চাপটা কতক্ষণ থাকবে তারা সেটাকেও অবলম্বন অবজার্ভ করছেন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকেও আমাদের দোলক্ষানের মেঘনা পয়েন্টে তারা অবস্থান করে দেখছেন সেই সব বিক্রিগুলো পানিতে ডুবে গেছে বলে সেখানে প্রায় তিরিশ কোটি টাকার উপরে ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে এই ছিল আমার কাছে এখনকার পরিস্থিতি আমি এখনো বাকি অপেক্ষা করছি অপু আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা চলে যাব আমাদের আরেক সহকর্মী মঞ্জুর কাছে যিনি রয়েছেন চট্টগ্রামে মঞ্জু চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাব কেমন দেখতে পাচ্ছেন কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং এখন সেখানকার আবহাওয়ার পরিস্থিতি কেমন দেখতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে এখন আমরা হালকা বৃষ্টি হতে সেই সাথে বাতাস বাতাস হওয়া আছে আর ঘূর্ণিঝড়ের যে নয় নম্বর মহাবিপদ সংখ্যা থেকে তিন নম্বর নিয়ে আসার পর চট্টগ্রামে শাহামানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিমানবন্দরে বিমা ওঠানামা শুরু হয়েছে সকাল সাতটা থেকে এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম যে বন্দর আছে সেই বন্দরেরও কার্যক্রম আজকে সকাল থেকে স্বাভাবিক হয়েছে বলে আমি বন্দর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা বলছেন যে 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 বুলবুলের সংখ্যা নয় নাম্বার থেকে তিন নাম্বার নিয়ে আসার পরে বন্দরের যে স্বাভাবিক কার্যক্রম আছে সেই স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বন্দরের যেটিতে জাহাজ আসাও শুরু হয়েছে বলে আমরা বন্দর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর এবং আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম ক্রম স্বাভাবিক হয়েছে এছাড়া যে চট্টগ্রামে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল তারা বাড়ি ফিরে গেছে বলে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি আর চট্টগ্রামে এখন এটার প্রভাবে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন যে আজকে এর প্রভাবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে চট্টগ্রামে এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে সর্বশেষ মঞ্জু আপনাকে ধন্যবাদ মঞ্জু ও অপু আপনারা দুজনে আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা চলে যাব রাজধানীর সদরঘাটে যেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী জুবায়ের সানি সানি সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যে ব্যাখ্যাত ঘটেছে লঞ্চ চলাচলে এখন পরিস্থিতি কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনি যেহেতু রাজধানীতে রয়েছেন রাজধানীতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কেমন দেখতে পাচ্ছেন আবহাওয়ায় কি ধরনের পরিবর্তন রয়েছে এখনো সাবরিনা এখন কিন্তু দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত চলছে এবং দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেতের মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের ছোট লঞ্চ বা বড় লঞ্চ চলাচল করা যাবে না এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে আজ কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা আরও তারা এই দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত রাখবেন কারণ এখনও কিন্তু বুলবুলের প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হতে পারেনি বুলবুল কিন্তু এখনও শক্তি হারিয়েছে কিন্তু বুলবুল কিন্তু এখনও বাংলাদেশে অবস্থান করছে এবং যে কারণে নদী উত্তাল রয়েছে বাতাস রয়েছে আমি যদি একটু দেখাই যে সদরঘাট নৌবন্দরে কিন্তু লঞ্চগুলো এখনো ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে এবং সেগুলো আসলে যেহেতু দক্ষিণ অঞ্চলের নৌযানগুলো সন্ধ্যার পরে ছেড়ে যায় সে কারণে আশা করা হচ্ছে যে সন্ধ্যার পরে যদি পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় এবং এবং আবহাওয়া দপ্তর যদি তাদেরকে দুই নম্বর সংকেত উঠিয়ে নেয় তাহলে হয়তো বা এই লঞ্চগুলো ছেড়ে যেতে পারে এবং আমি যদি একটু জানিয়ে রাখি পাটুরিয়া দৌলতিয়া নৌরুটি কিন্তু ফেরি চলাচল ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং এখানকার যারা রয়েছেন তারাও আশা করছেন যে লঞ্চ হয়তো বা আজ ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি আবহাওয়া দপ্তর দুই নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেতটি উঠিয়ে নেয় সাবরিনা সানি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক রাজধানীর সদরঘাট থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জুবায়ের সানি এবং চট্টগ্রাম ও ভোলা থেকে একই সঙ্গে জানাচ্ছিলেন অমিতাভ অপু ও কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম 
দর্শক ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাব বরগুনার পাথর খাতায় গাছপালায় উপরে পড়েছে এখনো বয়ে যাচ্ছে ঝড় সেখানকার পরিস্থিতি জানবো সহকর্মী মনোতর সালদারের কাছ থেকে मुथाने संबंध एखने शेष कर सबशेष संबंध जो मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल प्ले उडो स्टोर थे डाउनलोड कर टी एप एड़ा तात्णिक अभिनंदन संबाद जानते विश्व जो प्रांत भिजिट कर आर टी अन डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अन और यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल्स एत खुण साथ सबा के धन्यवाद